vamos a hacer una cestita. Una cestita que ya hemos hecho 200.000. Pero esta, Juan Carlos, ¿a que te gusta? ¿Qué diferente? O sea, es muy rara. Es muy rara. Bueno, si tenéis pocas tijeras, esta es ideal para tener pocas tijeras. ¿Pocas? ¿Son pocas? Claro, yo es que aquí he podido poner ni la mitad de las que tengo. Madre Entonces, claro, a mí no me serviría porque si le cargo de tijeras, si las chiquititas las meto dentro, no las veo. Y, y ya fuera es que ya las tengo un poquito ahí apiñadas. A, a Entonces, pero me gusta mucho la cestita. A ver, no me gusta tanto como las mías tradicionales. ¿A ti qué opinas? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, es otra cesta. Afortunadamente, este tutorial te va a gustar. Vale, muy bien. Porque además voy a dar un truco que lo estoy ensayando, lo conozco hace mil años, pero no, no lo he hecho nunca. Y la primera vez he resbalado. La segunda he afinado un poco más y voy a ver si ya la tercera me sale, me sale bien. Bueno, pues los materiales que necesitamos son muy, muy poquitos. Solamente necesitamos lo que vamos a ver a continuación. Necesitamos solamente dos telitas de 30 por 30 centímetros que contrasten, en este caso, pues es un negro con naranja más o menos y un poquito de guata, bueno, un poquito, 30 por 30 de guata, que yo pongo un poquito más siempre para coser más desahogadita, eh, de la guata que es gordita y que yo la abro por la mitad. Entonces aquí va a venir el truco del almendruco, eh, que es un truco muy viejo, muy viejo, pero que yo nunca le he practicado. Eh, se hace cuando tenemos eh, esquinas o triángulos, o sea, tenemos que sacar vértices, o sea, cosemos dos telas y tenemos que sacar un vértice o tenemos que sacar una esquinita. Entonces, sobre todo, por una parte nos cuesta sacar bien la esquina con un alfiler, con un, eh, con un esquinero, con lo que sea, pero además... Sobre todo, a mí la dificultad que tengo mayor no es ya sacar la esquina, que lo hago fatal. Eh, lo peor es cuando tengo que pasar una costura de refuerzo en esa esquinita, que no soy capaz de pasar eh, con la máquina de coser. Sobre todo, eh, desde que estoy usando la Singer Profesional, porque me ha fallado un poco la otra, que no sé de qué marca es, no me acuerdo. Yo. Y no sé si es Singer también o es Alfa, no me acuerdo. Eh, entonces esta es muy lenta, es electrónica muy lenta. Yo no sé si vamos a cómo vamos a acabar ella y yo. Y entonces en las esquinas con ella me llevo fatal. Entonces para, esa, para esas que os cueste mucho trabajar las esquinas, ya os digo, o bien para dar la vuelta a la labor o bien para pasar la costurita de refuerzo en el borde, vamos a hacer un truquito. Pues vamos a hacerle ahora mismo. ¿Me seguís? Vamos, cogemos un hilo del color de la tela, esto es importante, ¿eh? como vamos a coser en la naranja, vamos a coger un hilo del mismo color, del color naranja. Entonces, en la esquina, 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 ojo, en la esquina, 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 repito, vamos a hacer una puntada. ¿Eh? Como veis, llevo, no sé si se ve bien, claro, porque es... Tiene que ser del mismo color, porque si no, no, no está bien. Juan Carlos, ¿qué tal se ve? No se ve. Se ah, ve no bien. se ve, vale. Sí, no se ve. A ver, verse ah, se bueno, ve, pero no vale. se va a ver. Ya, 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 entiendo. Bueno, pues lo voy a hacer despacito la aguja por donde sale. La aguja sale prácticamente, hombre, no, no por el... O sea, a un milímetro sale. Entonces, voy a hacer una puntada larga, larga. Dejo aquí rabito y aquí rabito. Y corto. Así en las cuatro esquinas. El nudo tampoco hace falta, ¿eh? Pero sí que vaya doble. Dejamos mucho hilo. Ya sé para qué es. Claro, ya te lo imaginas, ¿no? <ríe> ¿A qué es buena idea? Supongo que sí, sí. sí. Funciona, bueno. funciona, 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 ¿eh? Lo he estado probando y funciona. Seguimos, pero eso sí, ¿eh? que yo la primera vez lo hice muy, muy aquí, muy en el medio y, y no vale para nada, porque pues tiene, se, que... Se claro, tiene que ser muy en el... Ahora se gasta mucho hilo, ¿eh? también os lo digo, porque hay que dejar mucho trozo y doble. Ya ves tú. Bueno, <ríe> me refería que tengo se gasta mucho que, tengo que volver... <ríe> no, que tengo, menos mal que tengo aquí... Mi guardagujas Clover, que todo el mundo me pregunta, eh, quiero comprarlo, quiero comprarlo. Pues nada, teclear guardagujas Clover y lo encontráis. 
Bueno, pues ya vamos a la última esquina. Vale, ya está. El guardagujas clover también vale para guardar la aguja sin hilo. ¿eh? No es lo suyo, pero bueno, las tenemos ahí todas ordenadas. Ahora vamos a poner eh, bonis todo alrededor para prepararlo para ir a máquina. Si algún hilo se os ha salido, es el momento de meterlo por dentro. O sea, que tiene que quedar dentro. Claro, tiene que quedar en diagonal. En y diagonal. Por, y por dentro. Y por dentro, por supuesto. Por supuesto. Y como son dobles, pues nada, se tira fenomenal de él. Por uno de los lados se va a dejar 4 o 5 centímetros para dar la vuelta. Y marco los bonis al revés. Suelo ser generosa con este margen, más, más de cuatro dedos, porque como luego vamos a pasar la costura de refuerzo, pues cuanto más margen tenga para dar la vuelta a la labor, más cómoda estoy. Ya sabéis que soy muy comodona. Pues sale, vamos a ir a máquina. Dos y medio puntada recta. Dos y medio, ¿qué? <ríe> Dos y medio. <ríe> es el tamaño de la puntada. Ah, vale. Pero bueno, pero bueno. Sí, de dos y medio y puntada recta. Estamos en la máquina, no estamos eh, esquiando. <ríe> no es el tamaño de los esquíes. <ríe> yo, yo no estoy, yo no, como han dicho, yo no estoy en la máquina. Ah, vale, yo sí. Ay. Y ahora lo primero que hacemos es, además de quitar los hilos que nos sobran, Vamos a quitar todo el exceso de, de guata. Ahora vamos a depurar un poquito la tela y siempre vamos a empezar por la abertura, porque en la abertura no quitamos nada de tela. Ya hemos depurado todo, alguna cosita nos ha quedado por aquí. Y ahora le damos la vuelta y vamos a probar el, el invento de los hilitos. A ver qué tal nos ha salido el invento de los hilitos. Porque es la primera vez que lo hago mmm, así enterito. <ríe> bueno, primero sacamos las cuatro esquinitas normal, como siempre. Primero limpia la mesa. ¿no? Ah, vamos a limpiar la mesa. A mí me agobia mucho también, sí. Esto es un invento buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Eso sí, hay que cambiar el plastiquito este porque si no llega un momento que se ensucia más. Ya lo quito yo. Vale, pues ala. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo nos hemos... Uy, muy mal. El primero se nos ha roto. El primero se nos ha roto. El segundo hemos empezado demasiado abajo. No lo hemos sujetado bien, no, no lo hemos hecho bien en ninguno. Ya os lo digo yo que no lo hemos hecho bien. Bueno, en ninguno. Sí, sí, se nos ha roto, se nos ha salido. Vaya, vaya, vaya inventos. Vaya desastre. Vaya inventos. Bueno, pues nada, Juan Carlos, lo del truco, <risa> el truco no se pone. ¿eh? O sea, iba a enseñar un truco, pero no, no es un truco. No, porque la fuerza la tiene que hacer en la esquinita y no lo hace en la esquinita. Es un fracaso de truco. Este, pero porque lo he hecho yo mal, ¿eh? El truco es bueno. La que soy mala soy yo. Bueno, pues como he perdido también el sacasquinas, pues lo tengo que hacer con unas tijeritas romas. ¿Has perdido al que sí, ven con él? Sí, el que ven con él le he perdido. No sé qué he hecho con él. Pues se habrá ido por ahí. No sé, se ha ido, sí, sí. El que ven con él hace una película Hollywood. Sí. Oye, que nada, que no me ha funcionado, ¿eh? Que no me ha funcionado. Seguro que muchas lo hacéis. Mira, bueno, este me va a servir para... Para hacerla, sí, para lo que yo quiero después sí me sirve. No lo voy a quitar todavía. Pero ninguno ha hecho bien, ni uno solo. Madre mía. Ni uno, ¿eh? Nada, nada. No. Es que además hay que sujetarlos porque se salen. Juan Carlos, que he hecho mal. Ay, pues madre. Yo no está pendiente de ti porque la mitad de las cosas no se ven. Ah, pues tienes que estar pendiente. Es que te mueve más que los precios. <risa> Acabo de sacar. Acabo de cargarme una esquina. No te digo más. 
Vamos mejorando. Este vídeo... Este vídeo un poquito chungo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a... Vamos a dejar lo que nos ha sobrado aquí. Alguno nos valdrá. Y vamos a meter este trocito de tela por donde hemos dado la vuelta. Y vamos a pasar una... Una puntada de refuerzo todo alrededor. Así eh, aprovechamos y cerramos. También podríamos hacer con puntada escondida este trocito y ya está. Pero... Aunque tarde más, yo prefiero hacer una puntada de refuerzo y así cierro todo. Vamos a máquina. Puntada recta al 2,5. Es el momento de decidir qué parte queremos exterior y qué parte queremos para, dent para dentro. Sí. Entonces yo he decidido que me gusta más esta parte para afuera y esta parte para adentro. Con lo cual doblo por la parte exterior... Y aquí mido 7 centímetros. Vale. Vale. Ahora, aquí mido 7 centímetros. Desde el borde, ¿eh? pero bueno, daría igual. Lo que es importante es que lo midamos del mismo sitio, en los dos lados. En el otro extremo hacemos lo mismo. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es eh, hacer una rayita de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y coser por ella. Vamos a hacer la rayita. De extremo a extremo hacemos la rayita. No se ve muy bien, pero bueno, sí, sí se ve. Y de extremo a extremo hacemos la rayita. Vale, pues vamos a máquina. Al dos y medio, puntada recta, rematando al principio y al final. De igual manera, medimos otra vez los 7 centímetros en las dos esquinas que nos faltan. Bueno, ya tenemos casi casi hecho, hecha la cestita. Pero casi casi no es hecha, evidentemente. Vamos a quitar los hilos que nos estorban, porque ya hemos rematado con puntada adelante y detrás, hacia adelante y hacia atrás. Y ahora solamente queda ir bajando estos piquitos y sujetándolos con una puntadita. Vamos a hacerlo. Bajamos el piquito. Pues Tienes que hacerlo con el... Vale, vale. Bajamos el piquito. Eso es. Y ponemos un boni. Abrimos... Bueno, vamos a bajar los cuatro. Mejor. Una vez que hemos bajado los cuatro, abrimos eh, estos laterales. Y ponemos un par de bonis. Seguimos abriendo en el medio y sujetamos con dos bonis, uno a cada lado. Bien, bien. ¿Y ahora se ve la formita, Juan Carlos? Sí. Entonces ahora, con mucho mimo y mucho capricho, se va dando una puntadita, vamos a hacer una y ya nos imaginamos cómo queda el resto porque... Lo podemos ver en esta. Esta es la acabada y esta es la que acabamos de hacer.
Bueno, vamos a ver que hay que dar una puntadita solo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en esta, por ejemplo. Una puntadita con un hilo parecido a la tela exterior. Nada, un par de puntaditas y escondemos el hilo. Ya está la puntadita, la puntadita dada y escondido el hilo. Ahora vamos con, con esta parte que parece un cono, que es donde luego podemos poner unas tijeritas. Y hacemos lo mismo. Yo prefiero dejar el nudo fuera, dar dos puntaditas y luego me cargo el nudo. Porque esto no tiene... Una vez que esté bien sujetito... Tampoco necesitamos que esté muy... Vamos, que no se va a soltar, quiero decir. Escondo. Y corto. Y corto el rabito este que había dejado con el nudo. El nudo le hago para que no se me pase, pero vamos, no le hago siempre. Ahora no voy a hacer el nudo. Dejo un rabito... Doy dos o tres puntaditas. Y escondo el, el hilo. Bueno, pues así se haría con los cuatro lados. Aquí ya... Aquí ya que está acabado, podemos meter unas tijeritas. Mira qué mono. Es que estas son muy grandes. Tienen que ser más chiquititas. Vale, pues ya está. Ya. O estas que son más doraditas, más monas. ¿Perdona? Que se pares los dos. Ah, sí, yo que me empeño en, en juntarlos. Bueno, ¿qué os ha parecido el, el tutorial? ¿A ti qué te ha parecido, Juan Carlos? Mm, distinto, ¿vale? Sí, a mí lo único que no me ha salido bien ha sido el truco. Entonces, el truco no lo pongas en la portada, ¿eh? O sea, ese truco lo voy a intentarlo nuevamente. Os prometo que lo voy a volver a intentar. Pero fíjate que lo he intentado en un, en un eje... O sea, he cogido... Una tela la he cosido en, en triángulo con guata y todo y me ha salido genial. Me ha salido genial, Juan Carlos. No sé por qué ahora me ha salido mal. Porque las cosas a veces salen mal, ¿no? Pues nada, que ya hemos acabado este, este vídeo. Que vamos a por el siguiente con todas las ganas y que no, y que no tengamos incidencias. Hasta el vídeo que viene. A ver, este truco vale cuando hay esquinitas. Eh, eh, está pasando algo. No graba nada. No, me está grabando borroso. O sea, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Esto qué es? ¿Empezamos? Pues que empezó, no, está, os ha estropeado. Vale, pues mírala desde el principio, sí. No sé, ¿ahora se ha puesto bien? Pero no sé desde cuándo.